ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ನೀರು ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಸ್ತಮಾ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಯ್ತಸ್ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಂತೂ ಖಚಿತ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ನೀವು ಸಹ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮಲೇಶ್ರಮ್ ನ ಏಳನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಜಯನಗರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಆಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಯ್ಟಿಸ್ ಸೈನಸ್ ಆಯ್ಟಿಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಸಹ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪೆಥೋಜೆನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಾಶಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡ್ರು ನಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದನು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಸ್ ಇ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ
ನೋವಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೋವು ಕೂಡ ಸಹ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಔಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರ್ಯಾಶಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಔಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಔಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಪರ್ಯಂತ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಭೂಮಿಕಾ ಮಂಜಪ್ಪ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಭೂಮಿಕಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಕಾ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಮಾ ಏನ್ ತಂದ್ರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಇಂದ ಇದೆಯಾ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಊಟ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಕಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಟಿಕೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರ್ಯಾಶಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರ್ಯಾಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಈ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಹಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಈಗ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಸೊ ಮೇಲ್ಮೇ ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಗಕ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾ
ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಗಲ್ ನೀಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಸೀನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಸತಿ ಆರು ಸತಿ ಹತ್ತು ಸತಿ ಹದಿನೈದು ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೀನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಸೀನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೀನಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂಗಲ್ ತುರ್ಕೆ ಆಗೋದು ನೆವೆ ಆಗೋದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆವೆ ಆಗೋದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ನೆವೆ ಆಗೋದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋ ನೆವೆ ಆಗೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸೋರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಟೈಟಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿವಿ ನೋವು ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತರ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರ್ ತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಕ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಟೈಟಿಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ಕ್ರಿನೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೂಪಾ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ರೂಪಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಮಗೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಗಡಿ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಈಗ ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಇದಾರೆ ರೂಪಾ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಕೊಡಿ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗಡಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತು ತಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈನಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಶೀತ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇತರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೆಗಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗಡಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಕೊಳ್ಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ
नमस्ते सर निम्न हलो हेलो 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 समस्या शुगर <laughs> व्यतरी जो संबंध जन लंग समस्या 
ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿ ಆಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಹ ಆಸ್ತಮಾ ಬರಲು ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನೈಟಿಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸೊ ಈಗ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗೆ ನುಂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಫ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರ್ ಸಹ ತುಂಬಿಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮುಖನ ಊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಚೀಕ್ ಬೋನ್ ಹತ್ರ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆನ್ನೆ ಹತ್ರ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹಣೆ ಹತ್ರ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಂಟಿನ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹುಬ್ಬ ಹತ್ರ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಥ್ಮಾಡಲ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನೀರ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗ್ ಕೂಡ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನಿ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಕತ್ಲೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಏನು ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸಿದ್ದರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ರೇಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಸರಿನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನು ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸರಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಯೋಗೇಶ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲ
ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಸೈನೋ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಥ್ಮಾಡಲ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪಿನಾಯ್ಡಲ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಫ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಖ ಮುಖ ಊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ನೋಸ್ ಮೋಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರಾಬಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ದಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನೆಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉಪಶಮನ ಪಡೆಯೋದು ಖಂಡಿತ ಇದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಸುಗರ್ ಅಂತ ಸರಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಹಾಗೇನ ಸರಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಹಲೋ ಸೈನಸಿಟಿ ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಂದ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೂಗು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಸೈನಸಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಗಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ನಾವು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದುರ್ಮಾಂಸ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಕಾರ ಮನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ತಲೆನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರಂಗೆ ನಾವು ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಮೈನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ ನೋವ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗಡಿ ಕೆಮ್ಲು ಅದೇ ಇದೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ತರನ ಇದೆ ಸರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಅದಕ್ಕೇ
ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅವಾಗವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟೇಕ್ ಕೂಡ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಆಸ್ತ್ಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಆಸ್ತ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ತಮ್ಗೆ ಸರಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಆತ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಿನ ಆತರ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಮಲಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ <laughs> ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ
ಹೇಗಿದ್ದೀರಾಮ್ಮ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತ ತುಂಬಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಗಿ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀರಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಂತಾರ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮಂಡಿ ನೋವಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೋಗಿ ಇಂತ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೀನಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಸ್ತಮ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ಹೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ತಗೋತಿದ್ದೆ ಅದು ನಂಗೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಡ್ ನೋಡ್ದೆ ಟಿವಿಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎನ್ಹೆಲ್ಲರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೋತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ ಭಾಗ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋ ನೂರಾರು ಜನ ಈ ಟಿವಿ ಆಡ್ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡು ಗುಣಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ನವಚೇತನ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಆಸ್ತಮಾ ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ರಿನೈಟಿಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್
ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಗು ಕಟ್ಟತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕನ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಭಾವನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ದೇಹ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಶುರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನು ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗದ ಸೇರ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದು ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬಹಳ ನಾಪಕ ಬರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಊದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ
ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಯಾರ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಪೆಥಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಆಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ನ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಲೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಕೆಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಚೂರು ಕಫ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕಫ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಎದೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ನ ಆಸ್ಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಉಪ್ಸ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲ್ಲೆ ಶಬ್ದ ನೋಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎದೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೂರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೂರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಉಪ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಬ್ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಹೇ ಬಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಚಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಫ ಹೊರಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ
ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಚೂ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೇಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಟೇಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ನೀವು ಖುದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಯ್ಟಿಸ್ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಮಾ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಸಾ ಬರುವಂತದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲವೂ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಒಂದು ಆಸ್ತಮಾನ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಮಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾವು ಆಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೇಮಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮಾ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕಾಯ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಒಂದೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಶಾರುಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೂಗಲ್ ಉಸಿರಾಡ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಸೊ ಆ ದುರ್ಮಾಂಸ ನಾವು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸ
ಸ್ಥಳ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂತವ್ರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈಗ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಇಂದನೇ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಎಸಿ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಹೇಲಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಇನ್ಹೇಲಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ತಗೊಂತೀರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಒಪಿಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾಟಿಸ್ ರೀನೈಟಿಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಾವು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ತಾವು ಸಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂದಿನಂತೆ ಹೇಳೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಆರೋ